Bienvenidas a Patrones Mujer. En este tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con escote halter. Cogemos lápiz y papel y apuntamos los materiales necesarios y las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso en papel, vamos a recortar por la línea que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y bajos. Una vez que tenemos todas nuestras piezas recortadas de patrón, vamos a doblar el tejido con el derecho hacia el interior, del ancho de las piezas que vamos a cortar. En este caso, colocamos justo en el doblez la número 1, la sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Continuamos con la pieza número 2, que también la colocaríamos justo en el doblez de la tela, que antes la he colocado mal. Y colocamos, colocamos alfileres y la recortamos alrededor. Tanto la pieza número 1 como la pieza número 2 se colocan en el doblez de la tela. A la pieza número 2, que es la espalda, le abrimos una abertura hasta la altura del piquete que lleva. Ahora colocamos también en el doblez la, el cuello. La sujetamos con alfileres el cuello y le recortamos alrededor. Esta pieza se cortaría dos veces, o sea que ahora la volvemos a cor cortar de nuevo. La volvemos a sujetar justo en el doble de la tela y la recortamos otra vez. Son dos piezas del cuello. Cortamos, eh, marcamos piquetes y aplomos de todas las piezas de patrón. En las piezas del escote es importante que se las deis para luego cuando le coloquemos eh, sepáis cómo hacerlo. Y también co cortamos esta pieza de, de entretela. Igual, colocamos justo en el doblez de la entretela y la recortamos alrededor. Vamos a coser. Lo primero que hacemos es prepararnos la labor, entonces la pieza de, del cuello, que es muy importante, pegamos la entretela y doblamos alrededor el centímetro por la parte de fuera. Fijaros en el afinado y luego los bieses para las sisas también, doblamos un centímetro. Lo primero que hacemos es rematar las sisas, entonces por la parte del derecho vamos a colocar el bies, como veis. Le damos una primera vuelta por la parte que no hemos doblado, cortamos el bies sobrante y lo volcamos hacia el lado del, del revés, pero antes cortamos también el tejido sobrante y le damos unos piquetes todo alrededor de la sisa. Ahora ya volcamos hacia, hacia el revés el bies, le damos una primera vuelta y una segunda vuelta. Y le cerramos justo a un punto al filo. Esto lo hacemos con todos los, lo, tanto el delantero como la, con la espalda. Con el otro bies de la otra sisa haríamos lo mismo. Le cosemos una primera vuelta por el lado del derecho y luego por la parte del revés, como veis, pues le volcamos y le terminamos de cerrar. Y esto mismo haríamos también con, el, con la espalda. Remataríamos las dos sisas antes de colocar el cuello. Continuamos ahora con el cuello, cogemos las dos piezas y colocamos una encima de otra con el derecho hacia el interior y vamos a comenzar a coser por la parte donde está pegada la entretela. Cosemos por la parte de arriba, por el interior del, del escote y lo vamos adaptando con los dedos. Llegamos al final, clavamos la máquina, giramos y rematamos. Ahora cortamos las esquinas y le damos unos piquetes todo alrededor 
del interior del escote. Le volvemos hacia el lado del derecho y con la, con la tijera sacamos las esquinas del, del cuello. Ahora para que esta pieza quede más asentada le vamos a dar también un punto al filo. Todo alrededor, por la parte donde hemos estado cosiendo y que queda hacia, más, hacia el interior de, del cuello. Tiramos del tejido de abajo para que no se vuelva hacia arriba. Terminamos de coser y rematamos. Ahora le vamos a colocar a la prenda, pero antes también vamos a rematar la abertura de, de la espalda. Fijaros, le hacemos un pequeño pliegue o vuelta para rematar la abertura, como de medio centímetro. Cuando llegamos a la parte de abajo lo hacemos como en disminución, luego clavamos la aguja y continuamos con el otro lado. Igual empezamos de menos y terminamos como a medio y medio. Para rematar la parte de abajo le hacemos una pequeña pinza, doblamos a la mitad y cosemos la parte de abajo como haciendo una pequeña pinza para que quede rematada. Y ahora ya sí vamos a poner el, el cuello a la blusa. Pasamos un, pon, un punto a la parte de arriba del escote del delantero, como veis, y tiramos del hilo de la canilla para hacer un pequeño rizado, para que quede rizada en la parte de arriba del cuello. Ahora continuamos con las dos espaldas, primero una parte y luego cosemos o pasamos el punto a la otra parte de la espalda. También tiramos el hilo de la canilla y lo recogemos un poquito. Ahora vamos a situar el cuello en la mitad del, del delantero y vamos a comenzar a coser justo a la mitad para repartir el flojo y que quede bien centrado igual un lado que otro lo repartimos con los dedos como veis y cosemos hasta el primer piquete que tiene el cuello por eso es muy importante que le deis los piquetes al, al cuello para saber cómo se coloca luego al cuerpo y hasta ahí cosemos y rematamos Ahora le damos la vuelta, la prenda hacia el otro lado y comenzamos igual otra vez en el centro y cosemos el otro lado hasta el siguiente piquete. Adaptarlo bien al, al recorrido. Y ahora vamos a continuar con las, con las espaldas. Saltamos un hueco primero, que sería la parte donde es el hombro, y continuamos sobre la espalda el siguiente piquete. Fijaros, lo cosemos de ese hueco hasta el siguiente hueco. Y dejamos también un trozo en, en el cuello, que sería luego para rematarlo el, el escote con, con un ojal y un botón. Así nos quedaría. Ahora vamos a colocar el otro lado. Y lo colocamos igual que este. Dejamos como un hueco para el hombro y comenzamos a coser en este caso como a centímetro y medio, más o menos, que sería el, el hueco que dejamos para luego rematar el, el cuello con un, un ojal y un voto. Y adaptamos igual el recorrido del escote al, al cuello. Y ahora ya le vamos a ir cerrando. ¿Veis? Le volcamos hacia el derecho y con un punto le vamos cerrando. La parte esta que se queda libre, pues tenéis que redoblar el centímetro por la parte de abajo. 
le dobláis con, la, con los dedos y le cosemos. Y este hueco que queda libre sería para luego los hombros. Y lo vais aplastando con los dedos. Metemos la costura hacia arriba. Y vamos haciendo como un círculo. En esta parte del, del hombro igual. Por la parte de abajo doblamos el centímetro. Y terminamos de, de coser esa parte. Hacemos la espalda. Y fijaros que también en cada lado os queda como un, un hueco libre de centímetro y medio que sería luego para coser el botón y el ojal y ya poder cerrar el escote. Ya tenemos nuestro cuello. Ahora vamos a cerrar los costados con el derecho hacia el interior. Hacemos coincidir el costado del delantero con el de la espalda. Cosemos a un centímetro de costura desde la sisa hasta el bajo. Primero un costado y luego otro costado. En este caso empezamos desde el bajo hasta la sisa. Remallamos las costuras también, las sobrilamos y ya por último terminamos de, de coser el, el bajo. Hacemos un dobladillo de medio y medio o de uno y uno para que no quede muy fino. La vamos doblando y al mismo tiempo le vamos pasando un punto a la máquina. Pues ya tenemos la, la blusa. Ahora yo la parte de arriba del, del escote, del cuello que lleva la blusa, le he cosido una pasamanería a mano con unas perlitas que vosotros las podéis poner o no. O sea, le podéis poner otro tipo de adorno, pasamanería o simplemente dejarla así en la blusa y poner un lacito o cualquier cosa que, que veáis que os guste. Luego en la parte de atrás de, de la abertura, porque tenemos que hacer un ojal y un botón para poder dejar el, el cuello cerrado. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.